Hola. Hola. <laughs> Ngayon ano, um, pag-usapan natin yung about sa how to bring your dogs to Canada. <laughs> You're outside, just outside the house. Yeah. Hanggang dito lang Hanggang kami, dito lang kami. Kasi quarantine. Yes. So near yet so far. Hindi <laughs> pa kami pwede pumunta dyan sa road. Mm, kasi mahirap na. <laughs> so hanggang dito lang muna makasilap sila, Kobe. But let me take you kahit kontik lang. Diyan lang ha. Yeah. So that's our neighborhood for the meantime. For, for the weeks. meantime, two weeks lang. And yes, balik tayo ulit sa backyard natin. Balik na ulit kami. <laughs> Hello! Hello! We're back! So, nandito lang kami sa balcony. Yeah. Mini balcony. Dyan, hanggang dyan lang kami pwedeng magstay. Basta near the place lang. Oo, uh, basta around the Vicinity. area lang. Bawal kami pumunta sa street kasi na quarantine. Tapos baka mahuli kami. <laughs> Um, we are going to thoroughly explain the requirements of bringing pets or dogs or cats to Canada. Why Canada na dala mo yung pets mo? We chose Canada because uh, the requirements are easy. Kaya namin na consider tong country. Yun yung isa sa main points namin. Main reasons bakit namin napili tong country. Kasi syempre, consider namin si Kobe and Kola sa planning process namin. After ito, papakita na namin yung requirements na kailangan. Watch out! Hello! Change angle. Change angle lang kami. So, so unang-una, check nyo muna itong website na to. Next. Check nyo muna itong website na to. Kasi yan yung magpapakita sa inyo ng full list of requirements. So, ang una naming pinrepair ay yung complete vaccines na dog. So, Yay! kailangan yung dalhin yung baby book nila. Photocopy nyo na rin para sure. And then, make sure na updated yung rabies. Kasi yun yung talagang tinitignan nila. Kasi, syempre sa Philippines, medyo madaming dogs ang may rabies. So, eh, hindi tayo kasama sa rabies-free country. Nang kinoconsider ng Canada. Mm -hmm. So, yun. Kailangan lang updated yung rabies vaccine ng dog. And then, after nun, <laughs> after nun, punta sa vet nyo. Then, ask for a uh, veterinary health certificate. Dun mo Just may, like this. Yan, dun mo may kita na complete yung vaccines nyo. And if may kulang, um, ask mo yung vet nyo kung ano dapat na plan para magsakto siya sa flight nyo. Uh -oh. Tapos, dapat bago ka kumuha ng veterinary health certificate, alam nyo na yung flight nyo. Kasi, usually, 3 days lang ang validity nito. Okay. And then, after nyo makuha yung veterinary health certificate nyo, then go to Bureau of Animal Industry located at Visayas Avenue. Mm -hmm. Anong kukunin mo sa Bureau of Animal Industry? Export permit. Export permit, na... which is free of? Charge. Free of charge. Anong dadalhin nyo pagdating nyo sa Bureau of Animal Industry? One, yung vet health certificate. Again. Ta -da! Two, yung um, baby book. Ta -da! Yun lang, hindi yun nyo lang. kailangan dalhin yung dogs nyo. Tapos no. after noon, siguro mga may i-fill out lang kayo. And then after 30 minutes, i-release na nila yung export permit na naka-notarize. Valid yun for? 10 days. 10 days. And um, yun pala, uh, yung vet health certificate, it should be computerized. Yeah, doon pala kasi natanong kami doon, yung veterinary health certificate namin nung una is handwritten. Computerized naman siya yung form, pero yung pagkasulat ng vet namin is handwritten. Yan, pinabalik kami. Pinabalik kami. So, punta ulit sa vet. So, so, another sign lang naman. Another sign, pero syempre, di ba, yung babalik ka ulit. Hmm, Tapos hassle. pupunta ka na naman doon, medyo hassle talaga, tsaka nakakapagod. So, kailangan i-make sure nyo na computerized lahat. Tapos, na may signature ng veterinary veterinarian nyo. Pero before the health cert, dapat may flight ka naman na. Diba? Mm -hmm. So, ngayon, pag-usapan natin flight details. So, yeah. And ang kinuha namin is Korean, Korean. Air. Tada! Yan. Bad Kasi Korean Air. Pet friendly sila. Tapos, pumapayag sila na kasama mo yung pet mo sa may leg room mo. Though, marami naman na airlines na pet friendly. It's just that. Like? Like, um, um Ashana Airlines, Air Canada, Air Canada um, Delta. Hindi namin pinili si Ashana kasi si Ashana, ang connecting flight niya is Air Canada. Mm -hmm. So, since different airlines sila, different payment, probably nasa 150 ata ang Ashana so, to example, Incheon. Example, uh, Manila to 
Incheon, mga $150 per dog. Okay. Tapos, Incheon to Canada, mga $200. So, so one dog, up ng $350. Mga ganon. So, medyo mahal. Mabigat. Tapos, Mabigat ang may over niya pa is parang 13 hours. 13 I'm hours. Sure. So, kawawa kami, kami pati, pati yung dogs. Kasi, sa flight pa lang, hindi maiwasang masistress yung aso. Sa Lalo na kung first time niya to fly. Naginap kami ng another airline. Tapos, Delta. Bakit hindi Delta? Kasi, ang Delta, <laughs> ang layover niya is States. So, kailangan pa namin another visa, which is transit visa to go there. Para lang makuha namin mm-hmm. si Delta. Eh, wala rin naman wala kami, rin kami US visa or parang tourist okay. visa doon. So, X na yon. Why not, pal? Eh, cargo. Kawawa yung babies namin. Like, nakita niya naman chihuahua sila. Ano sila? Short snout. So, mm-hmm. bawal talaga sila sa cargo. cargo. So, yes. Why Korean Air? So, pag Korean Air kasi, kunyari, Manila to Incheon, Incheon to Canada, Korean Air all throughout ng flight. Tapos, yung layover namin is only... Um, four hours. Four hours. So, mas maikli as compared to Asiana and to Air Canada. Which is... Na halos 13 hours. hours. Pag isang is, airline lang ang gagamitin nyo papuntang Canada, isa lang ang babayaran yung payment. Kahit mayroong layover. layover. Pinayaran lang namin per dog is $200. O, oh, diba ang laking tipid so, compared sa $350. Mm, so, bali, $400 silang dalawa. $400 silang dalawa. So, hindi siya, siya same mabigat. price ng ticket mm. ng tao. Iba yun. Hindi, wala silang ticket talaga. Meron lang silang booking reference. Like, excess baggage. Sila. Just like this. Yan. Yeah. Ganito yung booking reference na itsura. And once na mag-book ka sa Korean Air, tatawag ka muna to double check kung meron ng dogs or cats or meron kayong kasabay na pet sa flight na yon kasi they only allow four four pets per flight sa ano ah sa leg room mhm doon ako nagkamali kasi ang ginawa ko is i called korean air um reserve my two pets umao naman sila eh. like we ask for three dates yung two two um early early dates hindi um compatible kasi may mga dogs na uh-uh. so yung last s yun nga September 9 yun yung ginawa namin so i reserved for them dumating yung booking reference nila sa email sa email tas ang ginawa ko is nagbook ako via Korean Air app which is mali, mali. <laughs> kasi since nagbook ako Korean Air app hindi ko nilagay under the um, booking reference ng dogs ko so, nangyari, naka-reserve yung dogs ko, but from, from a different booking number, and kami naka-reserve from a d- different booking number. So, ang ginawa namin, actually, hindi namin na-realize yun until tumawag siya. Tumawag ako, kasi parang hindi ako nakampante. Siyempre, first time namin lumipad kasama yung mga aso. So, tumawag ako ulit just to confirm kung meron bang two dogs na naka, <laughs> parang na naka-reserve under our name. Tapos sabi nung babae, wala. wala. So, sabi ko, Paano yun? Eh, syempre, minsan unahan ng slots yan sa dogs, ba? Doon, nung sinabi naman yung booking reference ng dogs namin, nandoon. Same flight, pero, pero ibang booking number. Ibang booking number. So, mangyayari is mag-reserve ulit siya ng another booking reference. Luckily, after walang 24 hours, mabilis, nakuha ko agad yung booking reference ng dogs ko under our name. Yun. So, yun. So, dapat careful lang kayo. Yeah. Dapat once na nag-send na ng email yung airline sa inyo, dapat doon na kayo magbubok sa email. Huwag yeah. ka na magbook sa iba pa. Habang nasa, on, nasa call ka to reserve for your pet, doon ka na bumili mm-hmm. <laughs> ng ticket para isahan lang. Nagkamali ako doon. <laughs> also, pag magdadala kayo ng dog, kung gusto nyong kasama nyo sa leg room, kailangan at most <laughs> 7 kilos with the crate. With the crate. Kasi sinusukat talaga nila ah, yun tinimbang sa... Tinimbang nila yung dogs namin. Naiya. And yung dogs namin kasi nasa 2 kilograms 2 kilos lang. lang. Kasama na yung crate. So, parang so, okay wala lang. pang 3 kilograms. Pasok talaga sila. Mm-hmm. Pag bigger dogs, ibang usapan na yun. Usually, May kilograms sila. Cargo na cargo. talaga sila. And alam kong mas mahal na yun. Mm, yeah. Last but not yes. the least. Um, hindi mo maiwasan ma-anxious yung dogs mo. Lalo na kung yung dogs mo is sanay katabi ka kung saan ka man. Mm-hmm. Kunyari, pag nasa car ka, mm-hmm. tapos pag may long travels kayo, nasa tabi mo yung dog. Siyempre, hindi mo, mo naman laging nilalagay sa crate yung dog mo kahit yeah. nasa house ka. O, ang ginawa namin, humingi kami ng prescription sa doctor parang pampakalman ng dog. So, ang binigay niya sa amin is... Bonamin. Bonamin. Pero, um, huwag nyo kami tutularan kasi kailangan nyo i-ask para may specific 
um, medication kayo for your dogs. Uh-oh. Kasi baka mamaya, magkakaiba tayo. Magkakaiba. So, yung iba, Benadryl. Yung iba, iba, iba. Bodamine. Iba-iba talaga. So, better ask your vet. Siyempre, gamot yan. Mm-hmm. Tapos, possible na mag-grog yung dog nyo. So, just to be safe, kailangan healthy si dog before the flight. Mm-hmm. Tsaka, before umalis ng bansa, paano yung diet ng dog? Dog, ang kailangan mo siyang pakainin like two hours before. Pero hindi full ah, kasi baka magsuka sila. And another tip, ito yung pinaka-important. Since na-anxious nga sila, kailangan mong magbigay ng something. It's either yung panyumo or yung, mm-hmm. yung laruan niya, na, na favorite laruan ka. niya, na may smell ka. Kasi para ma-feel nila na magkalapit lang tayo. Yun, mm-hmm. ganun. Kasi once na nasa legroom sila, hindi mo sila pwedeng mm-hmm. ilabas. Yun yung number one rule. Parang may yeah, waiver kami. May waiver kang sin, uh, sinainan na bawal silang ilabas. Dahil Pero, pag nilabas mo sila, I mean before the flight, nakita nila na um, nilalabas mo sila, may choice na i-pull out yung dog talaga. Oo, or hindi nila isakay. So, talagang be careful lang. And sumunod na lang sa rules. Tapos one time kasi, si Kobe, iyak na talaga siya ng iyak. <laughs> Maluwag naman kasi yung flight. Siyempre, pandemic. Hindi siya puno. Hindi puno yung... Oh yeah, hindi puno yung airline namin. So, good thing yun. Para hindi lalong mas stress si Kobe at si Kola. Mm-hmm. Tapos ang ginawa namin, parang yung crate nila, partially, tinakpan namin ng blanket para sila na, kalmado, yeah, sila. kalmado sila. Like, syempre madilim, cozy, malamig. So, parang maantokin lang siya. Tapos may time pa rin talaga na si Kobe umiiyak. Mm. Tapos tumatahol siya. Though hindi naman malakas, pero syempre nakakahiya pag may makarinig, ba? Diba? So, pinaalam ko siya sa flight attendant kung pwede ko ba siyang iupo sa chair, do hindi ko lalabas. Pumayag naman. I mean, nag-fly ka. Nasa, <laughs> nasa <air>. alapaap kami. <laughs> yeah. Yun. Tapos pinaalam ko kung pwede bang iangat yung dog ko. Promise, hindi ko ilalabas. Sabi niya, pwede naman daw kasi maluwag naman. So, Mababait sobrang sila. thankful talaga ako. Hindi ko inexpect So, may time na inangat ko muna si Kobe Cola sa chair since parang wala naman siyang katabi. One seat apart One kami. seat apart. So, inangat ko muna sila. Tapos, yun, buti, Nag-stop ng umiyak si Kobe. Nakakaawa talaga. Siyempre, nakikita mo yung stress. Tas, stress hindi na. sila makakain during the flight. Kasi nga, hindi mo sila pwede ilabas. So, about the pet crate, um, we bought our pet crate. Like this. Ding! Sa, ano yan? Uh, ano yan? Sa Pet Express pet namin. Express. Specific ang Korean Air sa height. Mm-hmm. Kahit hindi na yung length sa width, yung height is dapat 10 inches lang. 10 inches lang. So, Pero yung overall, pwedeng hanggang 45 inches. Like kahit anong length, Basta kahit anong width mo yan, lang. I-add mo sila, 45. dapat 45 and dapat ang uh, height is 10 inches. Though hindi naman sinuka. <laughs> hindi sinuka. Pero, Pero sa phone kasi, sinasabi nila na strict talaga na and kailangan 10 inches. before ka mag-book ng, ng pet mo, they ask for the measurements of your pet crate. Sinasabi naman nila sa amin na um, baka tanungin kami doon, dapat um, specific din talaga. So bumili muna kami ng pet crate. Um, and then, nung nagbook kami, sinabi namin yung um, measurements na. So, yeah. Next is... Um, <laughs> nung pagdating namin ng check-in, ang hiningi sa amin is same thing. Yung mga export permit. Ito, export permit. Baby book. Baby book na original. Okay. Yung kusan yung mga vaccines nila. And the computerized vet veterinary health cert. Yan. Okay. And then, pag napag namin ng Canada, declare mo yung dogs mo bago ka umalis ng airport. Uh, I forgot kung saan mismo yun. After namin makuha luggage namin eh. Somewhere dun yun. Magawa talaga makalabas. And ang sabi sa amin ng officer, for their first trip going to Canada is free. Free mm-hmm. of charge sila. Pero once na kunwari umalis ulit yung dogs ko at bumalik, bumalik sila, sila, it's like... Uh, $3 one down. dog plus $5 for the other dog. So, well, though, bibigay $5. naman yung link. So... So, I think ito. Yeah. <laughs> so, uh, para may make sure, kasi hindi namin sure, di ko masabi yung exact amount, pero masa 30 to 40. Basta mga ganun lang yun. Um, from airport to um, our Airbnb place, hindi actually, naghihanap kami ng, tawag dito, ng transpo going here. Since pandemic, and hindi normal yung mga skid, bawal sila sa, ano talaga, sa bus. Tapos sa Uber naman, natatakot ako, baka hindi i-accept since Ana. Galing kaming airport, oh, syempre, uh, quarantine. Tapos may dogs pa kami. Uh-huh. Luckily, yeah, is yung school niya nag-provide ng car rental service sa amin. Uh-uh, which is free. Sobrang laki ng kotse nila. As in, oh, oh, kasi tapos, nagulat kami. Well, there's a beat. 
Hindi, swerte lang kasi parang inaccommodate nila kami for free. Na dapat may bayad talaga siya kasi hindi, hindi siya student. Ako. Pag student, free. Tapos pag family members, may additional cost lang. Like Pero, sana 70 plus. 70 dollars yata. Siyempre, na- malaking tipid na yun sa amin. And then, um, pet friendly pa. I mean, sinabi ko na may two furry kasi dogs ako. Bakit? Bakit naging pet friendly kids. siya? Kasi, nag-rent ng um, car rental yung yung fan show, yung school. Usually, pag yung normal times, coaster talaga. So, mm-hmm. hindi rin talaga pwede yung dogs. Sobrang naswertehan lang kami na ano, na walang coaster na yun, na car rental. Kaya na, accommodate na lang yung two small dogs namin. At pag nakita mo, like, like itong email na to, ganito sila ka friendly. Ito, diba kinonsider nila yung ano ko, yung dalawang babies ko. Yeah. <laughs> and then, tapos nun, nakita naman na sobrang pagod na yung babies namin, nasa gitna na sila, tahimik na. And tulog, then, tulog lang talaga sila. Oh. Wala na silang pakialam. <laughs> oh di pagdating namin dito, like, um, actually, itong Airbnb namin is not really pet friendly then <laughs> Like, super, uh, yun, isa ba? sa challenges namin yun, yung paghanap ng pet friendly na Airbnb. I think, um, it's really God's perfect timing na ibigay sa amin tong time na to. <laughs> Kasi, Honestly, itong Airbnb namin hindi rin pet friendly. Lahat na na itong pet friendly is ano na? Hotels. Uh, hotels or uh, sobrang mahal. Or kung Airbnb na reserve na tong pet friendly na to kasi alam mo yon, hindi ewan ko, uh, sobrang thankful kami na pinayagan kami ni Maria and Tarver. Sila yung yeah. host namin. <laughs> sobrang nice nila. Tapos nag-hype nice. pa si Maria sa, sa si, asan daw yung two furry dogs na. Hindi <laughs> nila makita kasi maliit sila. Uh-oh. They expected na malaking chihuahua sila. Like yung normal size. Kaso pag nilalabas lang namin sila, nanginginig, nanginginig sila. sila. <laughs> Hindi pa sila sanay pero tinatrain na namin silang ilabas-labas konti Buti para ano. maka-adjust na rin yung body nila sa Hindi winter yung dating namin temperature. Dito. Oo, ngayon parang bagyo pa lang yung <laughs> Eh totoo, parang yeah. bagyo pa lang. So kaya pa talaga. Pero syempre, 'di ba, sa QC hindi naman ganoon kalamig. I mean, hindi talaga malamig, mainit. Hindi talaga malamig. So hindi talaga sila sanay sa ganitong weather. So ayun. Kasama na namin sila. So Kobe, anong experience mo dito? Ha? Ha? <laughs> so, ayun lang. Kung may questions kayo um, regarding sa pagdala ng pet, feel free to message us or feel free to comment down below. And don't forget to like, like and subscribe! Bye-bye! <laughs> Bye-bye from... Oh, si Kobe. Oh. <laughs> from Kobe and... Cola. Cola! Goodbye! See you soon! <laughs>